हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू मई न्यू वीडियो हियर युवराज फ्रम इवि टाक चानल प्रिय व्यार्थी ना इवि टाक चानल के निगे स्वागत डियर स्टूडेंट्स अगेन इवत नान मत वीडियो अपलोडमता सो एस एस एल सी इंग्ली ग्रामर क्वेश्चन पेपर साल पार्ट थ्री अंत सो आलरे स्टूडेंट्स नान पार्ट वन पार्ट टू एर कूड़ा अपलोडी इवत पार्ट थ्री अंत अपलोडमता सो इवन फ्यूचर कूड़ा नान पार्ट फोर पार्ट फाइव अप टू पार्ट सेवन पार्ट एट वे अपलोडमता नानी डिस्कस क्वेश्चन कूड़ा प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एक्साम बंद क्वेश्चन डिस्कस दानी सो इला तुम यूजफुल आगे दयु वीडियो कंप्लीट आगे नोटी जो वीडियो लाइक निम्न फ्रेंड्स कूड़ा शेयर इवन नान पार्ट वन पार्ट टू अपलोडी बेस्ट रेस्पास् बंद सो अद ना पार्ट थ्री कूड़ा अपलोडी आलो मोस्ट इंपार्टेंटर नहीं कूड़ा ना चानल सब्सक्रैबल दयु चानल सब्सक्रैबी या नान इवि टाक चानल अरउंड वन सेवेंटी प्लस वीडियोस ग्रामरद सो अद नोड़बू ओके ना लेट्स मूव आन द फस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सी दर् द फस्ट क्वेश्चन इज आन योर स्क्रीन बरत नो ई टूक अप दिस प्रोफेशन टू प्लीज मै फादर द अप्रोफिशियेट इंट्रोगेटिव सेंटे टू ट द अंडरल वर्ड आज आंसर इज सो क्वेश्चन नोट ई टूक अप दिस प्रोफेशन टू प्लीज मै फादर टू प्लीज मै फादर इज द अंडरल सो इ क्वेश्चन ये द अप्रोफिशियेट इंट्रोगेटिव सेंटे टू ट द अंडरल वर्ड आज आंसर इज सो अंडरल वर्ड आंसर बर इंट्रोगेटिव सेंटे हेतर इट मीन ऐनपर फ्रेमिंग क्वेश्चन अंत सो नि तुम ईजी वे हेतरे क्वेश्चन फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम अंडरल अंडरल वर्ड आंसर आगे क्वेश्चन फ्रेम हेतर सो इलेवन आपशन आपशन हर नो आपशन बंदू फाइव हव् यू टेकन आफ् दिस प्रोफेशन आपशन बी बंद वाट डिड यू डू टू प्लीज युवर फादर आपशन सी वाट डिड यू टेक् वाट डिड यू टेक् अप आपशन डी फाइव डिड यू टेक् अप दिस प्रोफेशन सो हिर् दिवन द फोर आपशन फोर आपशन हर दे क्वेश्चन सरिया ओद क्वेश्चन अर्थ मेले अंडरल वर्ड के यहाँ प्रॉपर आंसर आगे बरते नो व्यार्थी रईट आंसर बंदू आपशन डी फाइव डिड यू टेक अप दिस प्रोफेशन अंत आगते सो इले क्वेश्चन याक व्यार्थी स्वल्प नहीं अबर्व मिली ओके पास्ट आंसर निगेट मत हे ना डिड बद बल्स ओके डिड आलरे बेरे कड़े यूज मैं आपशन सी एल कूड़ा आपशन बी एल कूड़ा बट अब एरू कूड़ा प्रॉपर आगे क्वेश्चन फ्रेम आगो सो आपशन डी इज द रईट आंसर हिर् ओके ना लेट्स मूव आन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बंदू द डॉन अरइव आट द इयरपोर्ट हि वाज इमीडियेटली अरेस्टेड द कॉम्प्लेक्स सेंटे फेन वि कंबई दीज टू सेंटे ओके इले सेंटे मोदी नोड़ी द डॉन अरइव आट द इयरपोर्ट बंदे फुल स्टॉप द नेक्स्ट बंदू हि वाज इमीडियेटली अरेस्टेड अंत सो द कॉम्प्लेक्स सेंटे फेन वि कंबई दीज टू सेंटे सो एरू कूड़स कॉम्प्लेक्स सेंटे यहाँ आगते हैं कहते अगेन हि हेर दिवन द फोर आपशन आपशन ए बंदू आन इज अरइवल आट द इयरपोर्ट द डॉन वाज इमीडियेटली अरेस्टेड आपशन ए बंदू आपशन बी द डॉन वाज इमीडियेटली अरेस्टेड आफ्टर हि अरइव आट द इयरपोर्ट आपशन सी On arriving at the airport, the Don was immediately arrested. Option D, the Don arrived at the airport and he was immediately arrested. Now he has given the four options, students. So uh, read the question properly and just guess. Madam, now you have the answer. Bar bodo. You have four options. So you have the answer. De. So you have the complex sentence. Agar thare. So you have any guess? Now observe. Madam, the right answer is that the Don was immediately arrested after he arrived at the airport. So option B is the Right answer. The Don was immediately arrested after he arrived at the airport. Now, in the middle, we have heard complex sentences. The band will tell you now. Conjunction and plus the other thing. Here, the Don was immediately arrested after he arrived at the airport. So, here after round, we have as a conjunction to use. Matthew, now even butter, butter, both do because there both do. So, first conjunction is there. So, let me name it to you. So, even now, simple compound complex way. We have done upload. Matthew, I will do note both do. We have YouTube channel. Okay. Now, even now. वीडियो नोट डिस्क्रिप्शन लिंक्स को आलमोस्ट वीडियो लिंक्स को सो नहीं क्वेश्चन डिस्कस डौट्स बंद डिस्क्रिप्शन जस्ट लिंक मेल क्ली कंप्ली टापिक संपुट वीडियो व्यार्थी ओके ना लेट्स मूव आन द नेक्स्ट क्वेश्चन सी दे डाश अ डिशनरी टू फैंड द मीनिंग आफ डिफिकल वर्ड्स सो दिस क्वेश्चन इज अबउट द सूटेबल प्रेजल वर्ग टू बी फील इन द ब्लैंक सो इले को फिल इन ब्लैंक सूटेबल प्रेजल वर्ब न फिल हेतर सो आपशन आर् लाइक दिस आपशन ए लुक आफ आपशन बी लुक इन 
option C look after option D look down see there look up look in look after look down so here they given the four options pro four phrasal verbs are there so which is the proper answer agate no di the right answer is the student option a look up so i look up a dictionary to find okay i look up i look up a dictionary to find out the meaning of difficult words in the agate okay it is about the third question now let's move on the next question now even on phrasal verbs some part again one separate video could upload maadi adu note bodu okay fourth question band bittu and i sunned it with smiles and i sunned it with smiles okay this question is about the figures of speech so option a is alliteration option b is simile option c is personification option d is synodoki so here uh, four options are there alliteration simile personification synodoki okay here four options are there which is the right answer so alpa observe maadi i sunned and i sunned it with a smile santa de so the right answer is that you got alliteration so now you already heard me what is mean by the simile what is mean by the alliteration what is mean by the personification what is mean by the metaphor what is mean by the synonym okay so what is mean what is mean by the irony almost nim exam lo burante ella figures of speech annu nan previous video alli discuss madidini adu kuda link kottidi nanu description box alli hogi no note bodu aa one video kuda okay about figures of speech bage doubts idre now uh, next question bandu vidyarthigale see there the boy jumped dash the wall dash the garden the options are like this the appropriate so il kondi question bandu vidyarthi yavudu nodli the boy jumped dash the wall dash the garden antha ade the appropriate preposition to be filled in the blanks are so il kottiranta blank alli proper agiranta ondu preposition anna fill madbeku anta helta adare illi so il options bandu bittu option a up in antha ade option b above in antha ade option c over into anta ade option d upon to anta ade so il kottiranta nalku prepositions kuda thumbane near ide answer ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೋಷ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಿ ದರ್ ದ ಬಾಯ್ ಜಂಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ವಾಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೊ up in above in over into upon to so the right answer is that guy question ke option c over into anta agutte so nodi illi solpa niu odkonu nodi gottagutte the boy jumped over the wall into the garden the boy jumped over the wall into the garden anta agutte so it is about the uh, preposition answer that okay this fifth question okay now let's move on the next question students so next question band bitu vidyarthigale your boss would have sanctioned you leave if you dash bracket give a genuine reason and so bracket will give kottidare your boss would have sanctioned your leave if you dash a genuine reason antade so bracket will give an antond word kottidare avaru en kelthidare antha vidyarthigale the appropriate form of the verb given in the brackets to be used in the blank is okay appropriate proper agirontha verb form anna now a blank alli fill madbeku antha helthare so sentence an sariyaga odkoli your boss would have sanctioned anta de have sanctioned anta de idu present perfect tense an indicate martta de okay but illi answer saragi observe no nodbeku answer saragi irodanu fill madbeku idu yakantare option a bandu give anta de option b had given anta de option c gave anta de option sorry option d bandu to have given anta de so this one is the option d vidyarthigal okay nodi illi naalku options idelli give had given gave have given anta de ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಲಿವ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಜೆನ್ಯುನ್ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಗಿವ್ ಅಂತಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೇವ್ ಅಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೋಡಲಿ ಯುವರ್ ಬಾಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಲಿವ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅ ಜೆನ್ಯುನ್ ರೀಸನ್ if you had given a genuine reason so new genuine reason kontre matra nimge boss leave sanction matra ante helta idare okay now let's move on the next question next question bandu bittu observe the relationship in the first pair of the words and complete the second pair of according to in the following anta ade here option nodi modalne bandu bittu idralli knows knows anta ade check bandu bittu question mark idelli so dash anta ade knows knows so what is nos knows ante k no w s knows indu idu ಏನಾಗುತ್ತೆ 
ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಸ್ ನೋಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇರ್ ಬೋತ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜಾತಿಗಳೇ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪೇರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಏನು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಹೋಮೋನೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಆ್ಯಂಟೋನೋಮಿಸ್ ಇದೆಯೋ ಸಿನೆಮಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೌನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೆವೆಂತಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಸ್ಕ್ಲಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ದು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಲಪ್ಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಲಪ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪೇರ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಪೇರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಲಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಲಪ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ಶಾಲೋ ಡೀಪ್ ಶಾಲೋ ಅಂತ ಅದೇ ಕರೇಜ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಟೋನಮಸ್ ಇದೆ ಸೆನೆ ಅನಿಸಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಡೀಪ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಶಾಲೋನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟೋನಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೇಜ್ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೇಜ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಈ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ 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 ಇಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ ವರ್ಡು ಆ್ಯಂಟೋನಮಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ಡೈಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕವರ್ಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೇಜ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್ ಅಬಂಡೆಂಡ್ ಅಂತದೆ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್ ಅಬಂಡೆಂಡ್ ಅಂತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬಹಳ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೆನೆನಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಕಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ದಬ್ 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 ದಬ್ಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವೇನು ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಸ್ಕಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಅನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆನೆ ನಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪೇರ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದೀಸ್ ಟು ಡೇಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮಿ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇ ವಿ ಟಾಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯ